je fais une rapide introduction de euh, l'exposition. L'exposition s'appelle Parabole. Et donc c'est un ensemble de... C'est quasiment deux ensembles. Il y a un ensemble de sept photographies euh, de ta série qui s'appelle Astrarium. Et puis une... Euh, on dit une peinture, en fait c'est un grand pastel euh, qui lui est, a été réalisé à la main et qui s'appelle Parcours. Euh, et le titre de l'exposition, Parabole, qu'on va développer, euh, est une manière de relier ces deux groupes de travaux et surtout le grand pastel ou l'œuvre parcours permet de mettre en, en perspective euh, ce dont il est question dans les sept photographies de Astrarium. Et je rappelle juste que ces sept photographies ont été montrées dans l'exposition au Musée du Temps euh, à Besançon. C'était euh, l'année dernière, enfin en 2020-2021, euh, dans le cadre d'un euh, partenariat, d'une exposition euh, organisé à la fois par le Musée du Temps et le Musée international d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds en Suisse, de l'autre côté de la frontière. Ça s'appelait Transmission. Ça s'appelait Transmission. Euh, et il était question de la transmission du patrimoine immatériel dans le domaine horloger. Patrimoine immatériel horloger. Euh, et dans le cadre de, ce, de cet appel à projet, tu es venu à la rencontre de cet objet incroyable qui s'appelle l'Astrarium, qui était euh, la plus vieille horloge, euh, Alors, donc qui nous soit parvenue. Oui, en fait, c'est la plus ancienne, ce qui est resté de l'Astrarium, parce que cet objet a eu un parcours, on va le, on va le détailler, mais euh, l'objet a disparu, il a disparu à la Renaissance, on reviendra sur euh, ce qui nous reste, c'est le manuscrit de Dondi, son inventeur, celui qui l'a conçu. Euh, et ce manuscrit est en fait la plus ancienne représentation d'une horloge. Donc pour parler d'une transmission d'un patrimoine, ça m'intéressait de, de partir du, du plus ancien euh, manuscrit. À partir de ce manuscrit, à partir de cette première représentation d'une horloge, on a pu faire des répliques euh, et ça, ça nous a intéressé euh, dans les années 90, 2000. Mmh. Il y a une période où on a fait des répliques de, cette, de cet objet. Euh, qui était considérée comme la septième merveille du monde. Et ce qui est intéressant avec cette horloge, c'est qu'elle n'a pas été du tout conçue pour donner ce qu'on appelle l'heure, hein, mais aujourd'hui on ne s'intéresse pas à l'heure, euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure déjà, c'est qu'on est intérêt. Pour nous, l'heure c'est la minute, c'est même la seconde, et des fois euh, en dessous. Là, elle indiquait l'heure, mais elle indiquait surtout le mouvement, euh, la position de toutes les planètes, euh, donc ces astres errants, euh, dont dont on avait connaissance précise depuis, euh, depuis l'Antiquité par Ptolémée qui a pu vraiment euh, établir des tables de, de ces positions, comprendre leurs mouvements errants, en vrai on, on les considère comme des astrérants vu qu'elles n'ont pas du tout chaque nuit la, la même position dans le ciel, et elles font cette chose qui a obsédé les, les astronomes pendant des générations, elles, elles font ce qu'on appelle des mouvements de rétrogradation, elles progressent, mmh. Elles avancent dans le ciel et elles semblent reculer pour en fait, mieux avancer. Elles rétrogradent, elles font des, des boucles de rétrogradation. Ça, c'est la manière dont on observe depuis Alors, la si Terre. Chaque, si chaque soir, hein, mm. on, on voit une, une étoile qui, pas, euh, qui ne suit pas la course des autres au cours de la nuit, euh, si on observe sa position chaque, chaque soir, euh, on va voir que euh, du jour au lendemain, elle ne va pas aller euh, euh, d'une manière continue euh, d'un bout à l'autre du, du ciel, elle va faire ses boucles. Mm. Et euh, ces boucles, il fallait les expliquer. Et Ptolémée euh, avait proposé, euh, comme elle ne se déplace pas de façon euh, logique, il avait pu ordonner ça avec des, en conservant une logique de cercle. Mm -hmm. Il avait pu montrer qu'elle rétrogradait du fait qu'elles étaient sur des épicycles. Et c'est ces mouvements en épicycle que euh, Dondi a mécanisé euh, dans ses horloges en, au Moyen Âge en créant la première, une des premières horloges en, en 1380. En 1380, il crée euh, cette, cette horloge complexe à sept panneaux mm. qui va matérialiser, la, euh, mécaniser l'étape de, de Ptolémée, euh, la course du Soleil, de la Lune, mais des cinq autres planètes connues euh, à l'époque, vu qu'on n'en connaissait que cinq, vu que c'était mm. celles qui sont observables à l'œil nu mm. euh, dans le ciel. Et donc, la fonction de cette horloge euh, qui, a été, euh, qui a fasciné les, les puissants de son temps, qui sont, euh, qui sont venus la voir, c'était qu'elle avait cette capacité de mécaniser 
quelque chose qui avait une grande euh, portée politique à l'époque, qui mmh. était l'horoscope. Mmh. Euh, finalement, on est dans un temps où l'astronomie et, et l'astrologie euh, sont, sont confondues. Les, les grands astronomes sont les conseillers des puissants, sont les mécènes des, des astronomes, euh, parce qu'ils ont cette capacité de, de mieux lire les tables et de, de tirer l'horoscope. Et cet instrument est capable de le faire de façon mécanique. Donc Charles Quint va venir à Padoue observer ce qui était considéré comme la certaine merveille du monde. Mais chose encore plus étrange dans le destin de cet objet, c'est que cet objet disparaît par désintérêt à la Renaissance. Or, cet objet était capable de mécaniser ce mouvement rétrograde des planètes. Et, euh, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière. C'était à la fois euh, en faisant des temps de pause longs, en, en installant sur ces répliques de cette horloge un, une, une petite lumière. On rappelle juste la réplique, c'est celle qui, était, qui a été conçue euh, et qui est abritée au musée euh, international Alors, de l'horlogerie à la chaux de fonds Voilà, il y en a plusieurs dans le monde et celle avec laquelle j'ai travaillé, j'ai travaillé avec les restaurateurs du, du MIH, du musée international de l'horlogerie, donc, qui, euh, qui m'ont actionné cette réplique, qui a déjà une vingtaine d'années d'existence dans le musée. Qui a une, euh, donc, euh, il a fallu euh, voilà, savoir la, la réactionner. On l'a équipé ensemble avec les restaurateurs sans, sans la dégrader d'une petite pile et d'une LED pour, pour marquer en fait la position de ces astres errants et à l'aide du, en m'isolant du, du reste du musée, en créant une lumière particulière, bah j'ai pu faire des longs temps de pause qui permettent, comme, comme on le faisait en chronophotographie, à, à, juste avant l'invention du cinéma, comme le faisait Juliette et Admaré pour capturer le mouvement, voilà, faire des longs temps de pause et euh, enregistrer, bah, non pas un mouvement humain, mais euh, le mouvement de ces astres errants. Mm. Et ce qu'on peut observer, c'est ces boucles de rétrogradation. C'est elles qui me fascinaient le plus. Alors en fait, c'est des boucles qu'on observe sur les planètes. Ouais. Donc les cinq planètes, en l'occurrence, c'est euh, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ouais. Et c'est des boucles qu'on n'observe pas sur ce, ce qui ne sont pas des planètes. En l'occurrence, le Soleil, qui voilà. a une course beaucoup plus régulière. Ouais. Et puis, on, on voit les, la course de la, de la Lune euh, qui, elle, ne fait pas exactement ce mouvement de rétrogradation. Alors, elle ne rétrograde pas. Par contre, elle ne euh, fait pas un cercle parfait comme oui. le fait le Soleil oui. euh, puisque, la, oui, la, la, puisque la Lune a un comportement euh, euh, bien à elle, euh, très particulier, qui a nécessité la conception d'un rouage euh, absolument mmh. étonnant qu'on qu ne voit plus dans le mouvement. Mmh. Mais, euh, on dit à calculer, euh, non pas mesurer, non pas, euh, mais vraiment calculer et une, une forme patatoïde en fait qui permet de recréer ces mouvements euh, assez capricieux de, de la Lune, mm -hmm. mais, euh, mais quand même bien observés, bien connus. Euh, en revanche, tout ce, tous ces mouvements-là, euh, tous les mouvements de planète, sont euh, reliés à un mécanisme qui tourne autour du Soleil, mm -hmm. qui, qui est la, la roue de l'année, qui est le, le mouvement, euh, notre mouvement. Le mouvement de la Terre, mais qui revient au, au rapport qu'on entretient avec le Soleil. Donc, mmh. Le mécanisme central est euh, la roue de l'année, donc la, en relation avec le, le Soleil, et, euh, et actionne après les autres. Donc on est dans un système euh, qui repose sur la mécanique céleste de Ptolémée, mmh. qui est géocentrique, où on met la Terre au centre, mais la Terre, jusqu'à preuve du contraire, c'est là où on habite, mmh. c'est ce qu'on peut observer, donc euh, elle fonctionne, en fonction de là où on est. Euh, elle permet de prédire la position de chaque planète à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure de l'année, mm. pas seulement de l'année en cours, mais de n'importe quelle période. Mm. Euh, et il faut, faut rappeler que malgré le fait qu'on pensait que la Terre était au centre de l'univers, on pouvait analyser le mouvement de ce qu'on observait depuis la Terre et on était capable, enfin, Ptolémée était capable de prédire euh, notamment euh, des alignements comme une éclipse. Mm. Euh, et d'établir l'étape pour les prédire euh, à très long terme. Et, euh, et le génie, un autre génie, donc celui de, de Dandy, a été de mécaniser, alors que l'horlogerie existait à peine. On était, mm. Son père était le premier horloger en Italie. Mm. Euh, on, voilà, on n'est qu'à la seconde génération. Donc il, y a, il y a souvent, et ce n'est pas que voilà, pour l'horlogerie, hein, il y a souvent quand, euh, quand on crée une invention, un moment assez fulgurant, au début d'une invention où on invente tout. Parce que, euh, on connaît un équivalent en fait, à, à, 
l'astrarium, mais on ne le connaît que depuis quelques années, euh, qui est Anticitaire, une machine qui, aurait, qui a été trouvée euh, sur le site d'Anticitaire, donc euh, sous l'eau, une, une horloge euh, de plus petite dimension, mais qui, aurait, qui permettait les mêmes prédictions. Euh, et là, euh, penser qu'à l'Antiquité, on était capable de faire des rouages, c'est mm. euh, fou. Et penser qu'au qu Moyen-Âge, on est capable de... Voilà, de de remécaniser ces tables, c'est encore dingue parce que c'est quelque chose qu'on ne refera plus vraiment après. Mmh. On va fabriquer le temps après, mais on, là, il ne s'agit pas de fabriquer le temps, il s'agit de se, se positionner et de positionner tous les astres autour de nous. Il y a une dimension euh, allégorique et ça explique en partie le titre parabole de l'exposition. Euh, c'est que chacun de ces mouvements de rétrogradation qu'on observe dans la course des, des planètes euh, constitue presque une métaphore, en tout cas à tes yeux, et puis dans l'histoire, il y a des, des grands penseurs, des grands écrivains euh, dans l'histoire qui ont écrit à ce sujet aussi. Euh, chaque mouvement de rétrogradation, le fait que pour faire deux pas en avant, il faille en faire, faire un pas en arrière à chaque fois, euh, c'est une, une métaphore du progrès ou de la course du progrès, ou de la course non linéaire du progrès. Et c'est... Euh, c'est la raison principale pour laquelle tu as fait de ce travail. Oui, bah, en fait, en, en, ce que j'aime dans, dans la photographie, c'est que justement, on peut, le, on peut regarder les choses par plein de rythmes différents. Une, une fois qu'une euh, une photographie ou une œuvre photographique est composée, on peut le, on peut le regarder. Donc, on peut parler euh, effectivement de transmission du patrimoine horloger en regardant ces, mm -hmm. euh, ces images, mais effectivement, ça c'est le sujet. Mais au-delà du sujet, il y a un thème, et le thème, c'est celui qui est central dans, dans, dans tout mon travail, qui est cette question sur la, 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 la dynamique, sur le, ce qui joue entre notre évolution et mmh. le progrès. Mmh. Donc le progrès est vraiment une de, une de mes questions, on va dire, fortes, mmh. et euh, on vit dans... On, on se représente souvent le progrès comme une course linéaire qui nous fait aller d'un point A à un point B d'une façon linéaire, droite, et puis c'est quelque chose d'inarrêtable. Mmh, mmh. euh, je n'ai pas ce sentiment, j'essaie de le, le, le représenter autrement. Et là, j'ai une démonstration toute faite, très harmonieuse, très élégante, très mmh. cosmique, très allégorique, effectivement, qui est la, la course de ces planètes qui rétrograde, mais qui continue d'avancer. Mmh. Euh, comme le disait Galilée, et pourtant elle tourne. Mais mmh. voilà, et ça, ça, ça continue, ça ne nous empêche pas d'avancer, mmh. de progresser. Mais euh, si on est honnête avec nos parcours même de, de vie, euh, on fonctionne aussi comme ça. Mm. C'est très harmonieux. On, quand on est en période d'apprentissage, très simple, hein, un vieux souvenir d'école, quand on apprend une, une poésie, mm. on ne commence pas de rien, on n'arrive ouais. pas à la savoir, on, on l'oublie plusieurs fois, on l'oublie au moment où on, on oublie les parties qu'on croyait connaître du début mm. euh, à un moment mm. de, de milieu d'apprentissage. Enfin, on, on, on rétrograde pas mal de fois avant de la connaître par cœur, à moins de, de, qu'il y ait certains génies qui le sachent en une lecture, ça n'a jamais été mon cas, mais euh, pour, plein de, pour plein de choses, on, on avance euh, par, non pas des erreurs, mais euh, voilà, des, sous, si on est lucide, il voilà, y, y, y a plein d'autres exemples qui font qu'on progresse en en rétrogradant, en reculant, pour mieux progresser. Ouais. C'est une belle image, à mon avis, pour construire notre, notre façon de, 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 de se réconcilier, peut-être même avec le progrès, c'est de voir que ce n'est pas linéaire, ce n'est pas inarrêtable, c'est euh, peut-être continu, mais, euh, mais courbe, euh, et, mm. et, pas, euh, et, et ça peut s'appliquer à plein d'autres choses, et ça s'applique avant tout à des choses qui nous dépassent un peu, qui sont... Euh, les mouvements dans lesquels on est entraîné, ce que j'appelle les mouvements du monde, et, et on a une illustration graphique là, mais qui nous renvoie à notre manière de... Mouvement du monde d'ailleurs, c'était le titre de la... de... de, de l'installation... de toute l'installation que tu avais conçue pour le musée de... de, du, de du musée du temps à Besançon, euh, et c'est une expression que tu reprends souvent, euh, que, tu, que tu évoques souvent quand tu parles de ton travail, et si je fais le lien avec l'œuvre qui est derrière toi, alors c'est vrai qu'au musée du temps, on avait euh, donc présenté Astrarium mm -hmm. et on l'avait confronté à d'autres recherches qu'on a déjà exposées mm -hmm. ou, ou, ou d'autres créations que j'avais pu faire dans les, dans, dans les combes du, 
du Palais Granvelle, le musée du temps à Besançon, il y avait euh, l'équation du temps, la courbe en 8, mm -hmm. qui est aussi un mouvement imperceptible à l'œil, mm -hmm. qui nécessite un enregistrement long, un temps, temps long, qui est aussi un mouvement euh, bah, du soleil par mm -hmm. rapport à notre point de vue euh, la Terre, au cours d'une année. Chaque jour, je photographiais euh, depuis l'Observatoire de Paris. Euh, et donc je, je commençais l'expo avec ça parce qu'à mm -hmm. à, à Besançon, il y a, là où on me proposait d'exposer, il y avait un pendule de Foucault mm -hmm. euh, au dernier étage et que l'Observatoire de Paris, c'est là où le pendule de Foucault a été actionné publiquement pour la première fois. Donc, il y avait une vraie cohérence à mettre ça après l'Astrayum de Londres. Et après, euh, on poursuivait avec une autre, derrière un plan relief, mm. une autre expérience euh, qui présentait les, la course des satellites euh, actuellement en temps réel mm. euh, dans le ciel. Euh, voilà, je présentais ça. Ici, on avait envie dans, dans cette exposition de ne pas être dans un référent horloger ou astronomique, mais de vraiment questionner cette dimension de, de progrès, de le, de finalement révéler non pas le sujet mais plutôt le thème de, de cet ensemble mm -hmm. et donc de ne pas se laisser piéger parce que souvent hein, en photographie la chose qu'on photographie c'est à la fois le sujet, à la fois le thème, à la fois il n'y a pas trop de distinction. Quand, mm -hmm. quand on regarde un film par contre on accepte facilement que euh, que dans, dans une œuvre cinématographique, il y ait des acteurs qui jouent un rôle, qui, soient, qui racontent une histoire, mais qu'autour de ça, euh, et puis ça puisse évoquer un thème, mm. ça puisse être dans un genre, mais ça puisse être que le thème du film soit l'amitié, alors que euh, mm. euh, le film parle de course de bagnole, pour prendre mm. un, un exemple Récent. très simple. Ouais. Mais, mais en photographie, on a du mal à, parfois à, ouais. à ce que... À ce que ce soit pas si confondu, ça puisse être séparé, mais en même temps que ça vive sur une image plate en même temps. Mm. Euh, et là, oui, effectivement, il y a un sujet, c'est cet objet, euh, l'astrarium. Le titre nous l'indique, mais mm. voilà, le, là, le titre de l'expo va révéler plutôt le thème mm -hmm. qui est cette course. Euh, c'est de il y a questionner un cette Avec course. un double sens sur le, sur le titre. De la parabole. De la ouais. parabole. Alors, un, un double sens, voire même un jeu de mots en français, c'est ouais. euh, qui ne fonctionne pas en. En anglais, que, que parabole, c'est euh, une manière de s'exprimer, c'est mm -hmm. une manière imagée de, de, de transmettre un message. Mm -hmm. Et voilà. Donc là, c'est une manière imagée de parler de notre course du progrès. Mm -hmm. on, on a, on, on a qu'une lecture linéaire souvent pour penser euh, le progrès. Voilà. C'est une proposition de le comparer à des boucles rétrogrades. Et l'idée de transposer ça avec, avec d'autres exemples. Euh, et donc, euh, parcours, c'était une, une expérience que je voulais mener depuis longtemps, euh, qui, est, qui était comment traduire une publication scientifique que sur laquelle j'étais tombé un, un jour. Qui Ça fait des années qu'on parle de cette œuvre. Oui, je pense que le, le, le papier, il, 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 oui, il date bien il y a 10 ans, il ouais. est dans mes notes depuis un moment. Ouais. C'est les astrophysiciens qui sont... Euh, non pas amusés, mais à, qui ont proposé un dégradé de couleur euh, qui euh, correspondrait à la température moyenne de l'univers tout entier. Et euh, je l'avais dans mes notes. Euh, Avec une observation, c'est que depuis la naissance de l'univers, euh, il y a un mouvement de réchauffement. Alors de refroidissement. De, en fait. re de refroidissement des galaxies. Ouais, ouais de l'ensemble des galaxies. C'est contre-intuitif parce mmh. que euh, c'est plutôt bleu et au début et très chaud et puis ça se refroidit et ça devient mmh. plutôt jaune qui est froid. Donc c'est différent des robinets, mmh. c'est différent des températures de colère qu'on connaît. Mais, mais c'est ce, cette tendance-là. Alors là, pour le coup, elle est linéaire, inarrêtable et, et plutôt juste et vraie. C'est juste cette façon de se le représenter, mmh. cette façon de le compter que, qui était folle. Et dans mes notes, c'était dans une sorte de d'un carnet d'ensemble qui s'appelait Big Picture parce que je trouvais que c'était quand même assez incroyable quand dans juste un dégradé de couleur on arrive à mettre euh, bah, tout ce qu'on connaît l'univers mm. euh, toutes les périodes connues c'est une estimation d'un âge de l'univers à, à 20 milliards d'années donc mm. le, le Big Bang c'était il y a 13 milliards d'années mm. et le dégradé s'étendait à 7 milliards d'années après le présent mm. et donc dans ce dégradé il y avait un mot Today qui était euh, écrit en lettres noires, mais le « today », si je le reprenais à l'échelle des 20 milliards d'années, ce n'était pas aujourd'hui, ce n'était <rire> euh, même pas toute l'humanité, c'était bien plus. Quoi. Les, ces cinq lettres allaient euh, 
débordé. Et, et voilà, il y, y a certaines publications comme ça qui, qui sont inspirantes, qui font rêver. Mais après, comment les traduire Pendant des années, du fait que c'était des températures de couleur euh, très facilement reproductibles euh, avec de la lumière, je pensais en faire un, un travail euh, avec des sources lumineuses, pourquoi pas des lettres. Oui, c'est une œuvre pendant des années, tu as envisagé de la faire sous forme de, enfin, plus immatérielle que ce qu'on voit derrière bah, En fait, travailler de la lumière, ça devient très vite très matériel. En fait. ouais. devient... J'ai essayé d'en faire avec des filtres directement depuis une source solaire, mais là, mm. ça dépassait largement des... euh, pas seulement mes compétences, mais de... une mise en œuvre qui ne me... co... mm. correspondait pas au fait qu'il s'agit d'une projection mentale actuelle euh... On aurait pu appeler ce, ce travail euh, paradigme parce qu'il s'agit d'un paradigme. Voilà. Aujourd'hui, on a cette cosmographie qui nous dit qu'il y a eu un Big Bang, que l'univers euh, euh, et qu'on qu peut dater, qu'on est aujourd'hui dans cette période que... Alors le, le papier, en fait, s'intéressait à notre période, à Today, et proposait un nom pour cette couleur, ce jaune pâle dans lequel on est en ce moment. Et ils ont fini par l'appeler Cosmic Laté. Donc voilà, le titre de travail de ce n'était pas paradigme, mais était cosmique la Terre en même temps. Mais c'est pas une, c'est une blague, ah, c'est notre cosmologie. C'est un papier des astronomes de l'université de John Hopkins, ouais. aux États-Unis. Mais euh, je m'en moque pas, c'est juste on, on grandit avec cette, euh, avec ces, ces figurations. Toute civilisation a une façon de se projeter dans, dans l'univers. Mais voilà. moi, ce qui me fascinait, c'est qu'en fait, euh, il est possible de se représenter l'ensemble de l'univers à tous les temps. Ouais. Et un dégradé suffit euh, si on veut réduire la chose à un seul un élément qui est une estimation de la température de couleur, c'est-à-dire de, de toutes les galaxies connues. Et, euh... et, et finalement, le, la, cette, cette transcription de cette euh, très grande frise chronologique de ce dégradé, ouais. tu as décidé euh, d'employer une technique qui est presque à l'opposé de cette, de cette projection mentale mm. et tu as fait donc cette œuvre là à la main au pastel ouais mais je voulais pas de branchement je voulais pas d'électricité je voulais ouais. faire de alors de big picture c'est reste un format très modeste hein. c'est mm. pas une c'est pas immense mais c'est un format dans lequel on peut rentrer à l'échelle humaine en fait et de le faire avec un simple pigment et après des expériences à la peinture, le, le pastel est devenu euh, quelque chose d'assez simple, mais on s'est donné un délai très court pour cette expo. Mm -hmm. euh, j'ai décidé de le faire au pastel peut-être en décembre, j'ai commencé mm -hmm. en janvier, et, et euh, ça faisait partie de sorte de résolution de l'année d'essayer. De, euh, mais depuis toujours, enfin avant de commencer, bon, c'est une œuvre de... que tu as dans ta tête depuis des années. Ouais. Mais euh... il ne s'agissait pas de, le, de faire simplement le dégradé. Il s'agissait aussi de matérialiser euh, today, euh, qu -ce, comment représenter aujourd'hui mm -hmm. euh, dans cette échelle-là et quoi prendre. Et, et donc dans cette fenêtre de 20 milliards d'années, donc euh, moins 13 plus 7, à cet endroit-là, donc à, à un tiers de tiers en fait, mm -hmm. mais exactement à cet endroit-là, euh, il plaçait, alors ça aurait pu être un mot, ça aurait pu être un signe, mais j'ai préféré une image, ce n'est pas une image que j'ai prise moi, mais c'est une image qui, que je trouve marquante, qui a, euh, qui a marqué un tournant, alors pour plein de raisons, hein, si on la regarde en tant qu'image, c'était une image qui a été faite par un photographe amateur, euh, un spotter qui était, au, au, sur la, qui était au, à Charles de Gaulle en, en bout de piste, qui, euh, a photographié le, le Concorde décollage. Alors, en juillet 2000. Oui. En juillet 2000, le Concorde a décollé. Et cette image s'est retrouvée le lendemain euh, dans tous les médias, euh, diffusée internationalement, à faire la une de tous les, les nouveaux, parce qu'il y a eu un accident qui n'était euh, qui pas prévisible pour ce jour-là, mais qui, qui menaçait beaucoup une des septièmes merveilles du monde, le Concorde, mmh. comme l'astronome l'ont dit, euh, qui est une des plus belles façons qu'on avait inventé de voler. Hein, mmh. de, cet accident n'a pas signé la fin du Concorde. Il se trouve qu'on a continué à voler à Mach 2 en faisant des Paris-New York. On s'est arrêté quelques mois, mais... Le... Pendant 2-3 ans, on a deux, trois trois ans, voilà. Mais, mais le Concorde a quand même volé encore à Mach 2. Et, euh, et c'est un événement, un incident, un accident, un incendie, un, 
Euh, voilà, ce n'est pas un fait divers, c'est un, un point important dans une, euh, non pas une décennie, mais même une période très importante. Dans, en l'an 2000, il se passe ça. Euh, donc c'est un accident. Il, cette, euh, ce Concorde prend feu. Euh, L'objet, en fait, euh, de, de l'accident est un débris petite lame de métal euh, qui va arrêter l'être humain d'aller à Mach 2. Mmh. Euh, donc cet accident il est très bien documenté dans des rapports et cette image en fait telle qu'elle est une reproduction euh, de, de ce rapport euh, qui va détailler et je peux connaître la, je peux dater à la seconde près l'accident en lisant ce rapport et donc de prendre un événement datable à la seconde et de le placer dans 20 milliards d'années, ça me paraissait ouais. être la chose juste. Je voulais quelque chose qui parle de l'humanité. Ça parle de l'humanité, d'une humanité auquel je suis en contact. Je me souviens d'avoir, non pas vu voler le Concorde, mais euh, enfin, c'est un, un objet qui, qui m'a marqué. J'avais 20 ans en 2000 et j'ai assisté à un meeting aérien quand j'étais enfant au, au, euh, où le Concorde est passé avec... Euh, euh, voilà fait trembler tout le monde, mm -hmm. sauf que je demandais, j'étais très jeune, j'avais 5 ans, je demandais à voir le Concorde, à voir le Concorde, mais euh, voilà, un meeting aérien c'est long, je me suis endormi, en fait je l'ai vu en rêve. Quoi. <rire> Et on m'a toujours dit, t'as raté, tu nous as saoulé de la journée pour, pour le voir, mais voilà, c'est un truc qui m'a marqué quand même. Ouais. Euh, et un, je pense que c'est un, 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 un point de surgissement dans notre, mm. euh, au-delà de, de notre génération, dans notre de nos civilisations, c'est un, un, un avion, qui, un supersonique, qui nous permettait d'aller de Paris à New York euh, en survolant euh, euh, l'Atlantique à Mach 2. Mach 2, c'est deux fois la vitesse du son. Euh, c'est un avion qui allait plus vite euh, que l'ensemble des fuseaux horaires qui traversaient. Donc en fait, quand on partait pour un rendez-vous avec le Concorde, on arrivait avant d'être parti. Mm. Donc on a allé, c'était une machine à voyager dans le temps en fait. C'est mm. au-delà d'un avion, c'est mm. supersonique, euh, dépasser toutes les limites. Et il se passe une chose, et c'est pour ça qu'on a pris le temps de faire cette installation, mais c'est une façon de questionner ça, il se passe une chose, c'est que depuis 20 ans, le Concorde ne vole plus, on ne, vo on ne voyage plus civilement à Mach 2, alors militairement encore, les avions de chasse vont au-delà, mais mm. on nous promet qu'on va aller à Mach 5 avec plein de choses, mais pour le moment on ne voit rien venir, on sait très bien que faire un avion ça prend du temps. Or, euh, mon grand-père, qui est né en 1899, a connu les débuts de l'aviation, a connu aussi le Concorde, hein, il est mort en... voilà, mais avant lui, on se s'est déplacé en train un peu plus vite qu'avant euh, où on se déplaçait en, en voiture à cheval mm. et avant qu'on chevauche les chevaux, c'est-à-dire avant le néolithique, on se trimballait à pied mm. et on était des peuples nomades qui ont... Euh, donc, mais si on fait le chemin en, en, en arrière, mais ça, ça rentre même pas dans les lettres du today, dans ouais. la frise, hein. euh, voilà, on, on a suivi une courbe ascendante hein, de, avec la vitesse, avec le progrès, qu'on peut voir linéaire et continue. Et que j'aimerais, peut-être, c'est une question que je me pose, vu que ça fait 20 ans qu'on ne va plus à Mac 2, voir comme une peut-être une boucle de rétrogradation à, à une observer, boucle à de suivre, rétrogradation. à voir si elle va avoir lieu. Est-ce que ça va être une toute petite boucle et qu'on va aller demain à Mac 5 ouais. Ou est-ce que ça va être une... Voilà. On, je ne sais pas quel mouvement, nous, on fait avec le progrès, mais euh, en tout cas, parcours est une manière de le questionner, de se demander si c'est un incident de parcours, mm -hmm. dans notre longue traversée bien droite, bien linéaire et bien mm -hmm. rapide, est-ce qu'on est, qu est dégradé et continu comme la température moyenne de, de l'univers mm -hmm. euh, les, les astrophysiciens ont cette, cette sorte de blague. Quand je dis que ça se refroidit, c'est qu'à la fin des temps, on sait que ça approchera du zéro Kelvin. Donc, « at the end, everything will be okay ». C'est leur humour. Mais voilà, ça c'est continu. Ça, si on en croit, à moins que ce soit démontré par d'autres changements de paradigme, mais en gros, ça c'est continu, inarrêtable, on n'y peut rien. Et ce n'est pas la température ressentie pour nous sur Terre et elle se réchauffe, on en est sûr aussi. Mais, et ça a beau être quelques degrés, c'est comme on 
va être atteint de fièvre, ça, on, on le sait, le diagnostic est clair, mais est-ce que, est, euh, est -ce que ce diagnostic va nous faire accepter cette banque de rétrogradation et de revenir à des choses, mais comme on progresse, on ne reviendra pas en arrière, on, mmh. on continuera de progresser, est-ce que ce n'est pas un progrès aussi d'accepter euh, que on... Est-ce que ce n'est pas arriéré en fait, de penser que c'est inarrêtable, que tout ce qu'on construira sera meilleur euh, que le précédent, que l'iPhone 11 ou 12, je ne sais plus où on en est, sera mieux que le, que le 10. Est-ce que vraiment, est -ce que vraiment c'est toujours mieux tout ce qu'on a fait Technologiquement, on voit bien qu'en fait, on, on le voit dès les, même avant le néolithique, on voit que certaines périodes, on a taillé le silex de telle façon, on a arrêté de le faire, c'était trop chronophage, on va dire. On a préféré des techniques plus sommaires, c'était plus pratique, et qu'on n'a pas toujours fait des choses très complexes, on a simplifié. Et on le voit bien dans, aussi dans, bah en photographie même. Euh, on voit bien que bah ces images, elles ont beau être nettes, elles sont moins nettes qu'un daguerreotype. Euh, on n'a jamais fait mieux que le daguerreotype en termes de netteté, de mm. définition. On le voit bien avec la musique qu'on écoute, qu'on n'a pas des, on va pas vers des meilleures qualités d'enregistrement. On se contente de MP3 depuis quelques temps, ça, ça nous va très bien parce que c'est comme ça qu'on aime vivre avec la musique, c'est l'avoir tout le temps avec nous et peu importe la, la qualité en fait. Et donc ça dépend comment on regarde les choses en fait, la, la qualité ou quelle. A... Donc effectivement c'est facile de, de, de se voiler la face et de se dire non non on rétrograde pas du tout, on continue de progresser, mais ça dépend de où on met nos valeurs en fait, où on met le, le curseur. Mais euh, c'est euh, c'est une question, et cet exemple-là, ça aurait pu être d'autres images qu'on mette sur cette frise, mais il fallait, bon, il me fallait euh, que ce soit datable, mm -hmm. et datable à des... en dessous de la seconde, mm -hmm. ce qui est le cas dans ces rapports. Quand on écoute, euh, les re... quand on lit les transcriptions de la boîte noire, quand on lit euh, ce qui se dit entre la tour de contrôle qui a vu l'incendie de... C'était quoi il 60 mètres, je crois, la flamme. 80 mètres, la flamme, ouais. La flamme derrière, derrière voilà. la concorde. C'est donc là, elle est en raccourci, évidemment, sur la vue, mais c'est une flamme monumentale. Et ça me paraissait important que dans cette image qui parle de l'humanité, qui est le feu, mm -hmm. parce que le feu, on est censé l'avoir domestiqué il y a 400 000 ans. Mm -hmm. Donc là, on est dans le tout, là, on est dans la frise, euh, voilà, c'est 400 000 ans, euh... mais le feu, c'est... C'est quelque chose, quand on voit une flamme comme ça de 60 mètres qui rend l'homme complètement vulnérable, impuissant. Mmh. Euh, donc la tour de contrôle va dire au pilote qu'il a une flamme, voilà, évaluer un propos, enfin, ils vont euh, euh, entrer dans une procédure qui, est, qui les incite à couper le moteur. Or, couper le moteur, c'est bien si on arrive à planer. Or, le train d'atterrissage n'avait pas été remonté, n'est pas remonté, vu que le morceau de métal avait provoqué mmh. une crevaison qui avait provoqué mmh. un... Ce débris avait provoqué cet incendie. Mm -hmm. Le train d'atterrissage ne se relevant plus, l'avion, l'oiseau oui, blanc planer. ne peut pas planer, ne peut pas atteindre le bourget et se scratch euh, juste avant euh, à Gomez. Et, euh, voilà. et ce, donc ce, ce photographe fait cette photo en tant qu'amateur qui va être, qui va permettre au monde entier de voir le, ce concorde. Euh, et et j'ai longtemps cru que c'était son dernier vol. J'ai ouais. dû me rappeler, parce que l'histoire est quand même un, un peu ancienne, elle a déjà 20 ans, qu'il euh, qu a revolé après. Revolé quelques fois, oui, pendant quelques années. Et quand je relisais le, le rapport euh, du, euh, et, 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 et ses échanges euh, avec la tour de contrôle, évidemment, le, euh, il y a un temps d'arrêt. Bah, tout le monde est décédé dans cet avion. Hein. Euh, il y a eu quelques victimes sur l'hôtel dans lequel il est tombé, mais la tour de contrôle reprend la parole. Mm. Euh, pour annoncer à tous les avions qui sont en partance pour euh, la même destination ou même d'autres qu'il va falloir reprendre ses esprits, mais dans cinq minutes, euh, ça va pouvoir repartir. Et en fait, c'est même plus dans cinq minutes, je crois que c'est dans quelques secondes, on va pouvoir re, re, redécoller. Donc le Concorde s'est arrêté quelques années, mais nous, non. Euh, nous, on, voilà. Alors, on peut faire mémoire aussi à ces victimes, comme je le fais dans d'autres installations, comme je le fais pour même... Euh, des événements euh, moins historiques. Hein. Un de mes premiers travaux, mmh. il aurait pu être, pour questionner le progrès, on aurait pu remettre une mine antipersonnelle là, sur le mur, euh, parler aussi d'incidents où des victimes innocentes ont, 
enfin, sont, le, sont les victimes d'une certaine technologie. Là, c'est voilà, une façon aussi de rendre mémoire à ces victimes. C'est des victimes d'une euh, bah, course, d'une prise de vitesse. Euh, mais voilà. Depuis cet incident, depuis qu'on a arrêté, la, on ne vole plus à, à, à Mac 2. Euh, moi, j'aurais aimé prendre le Concorde, j'aurais aimé voir euh, la courbure de la Terre. Mm. Euh, c'est quand même ce qu'offrait cet, cet avion, hein, de, de pouvoir euh, observer la Terre euh, et, et sa véritable courbe. Après, voilà, j'aime bien... Euh, euh, si j'ai vraiment envie de faire une image de ça, de la courbure de la Terre, bah, j'inventerai d'autres systèmes. Euh, et je me nourrirai d'une chose que j'aime beaucoup, c'est quasiment une pratique que j'aimerais développer, c'est de... Je me nourrirais de la frustration de ne pas avoir pu aller dans le Concorde mmh. euh, comme d'un moteur, donc une sorte de frustration créative pour inventer d'autres systèmes pour le faire. Ça, on euh, n'en parle pas assez de la frustration créative, mais on a cette chance en tant qu'artiste que même si quelque chose nous, nous frustre ou plus au point, une opportunité manquée, machin, on peut le retransformer encore. Ce n'est pas comme euh, juste une opportunité qui ne serait pas passée. Et on serait tous capables de... Voilà, de mmh. Mais ce serait encore une chose un peu rétrograde à valoriser et ces choses, ces actes manqués qu'on n'a pas pu faire, de, en fait les valoriser par, par d'autres créations. Mais voilà, ça, ça place vraiment dans cette dynamique. Euh, alors il y a quelque chose dans rétrograde, de rétrograde, qui ne va pas. On n'aime pas cette idée, on pense que c'est voilà, revenir à la charrette en fait, de, de questionner le progrès. De, mm. Non, non, je pense qu'au contraire, c'est euh, cette dynamique de repenser le progrès. Je pense qu'en fait, la pensée linéaire et continue du progrès est archaïque. Mm. Au contraire, euh, une pensée euh, avant-garde est une pensée qui euh, vit en harmonie avec les mouvements du monde, pense euh, notre place d'une façon harmonieuse et euh, ce n'est pas parce que ce n'est pas droit et continu que ce n'est pas harmonieux. Au contraire... Euh... Alors tu, tu parles d'harmonie, de, de mouvement du monde et on pourrait, on pourrait évoquer beaucoup d'autres... Euh travaux, ensemble d'œuvres que tu as, as réalisées qui, qui peuvent éclairer euh, ces nouveaux travaux, mais euh, peut-être que je reviens sur une expérience pour toi. Donc cette œuvre-là que tu as faite au pastel, euh, à la main, ce n'est pas ta première œuvre picturale. Tu avais déjà fait euh, des œuvres murales qui étaient euh, le fruit du travail que tu as fait à euh, la Grotte Chauvet en Ardèche. Mmh. Euh, C'était il y a quelques années que tu étais descendu dans la Grotte Chauvet pour faire ce travail avec un, un livre qui avait été publié par euh, Xavier Barral, une installation vidéo et puis aussi des dessins muraux euh, mm -hmm. que tu avais montrés dans plusieurs lieux, euh, notamment au 104 à Paris. Euh, tu parles beaucoup de. Je parle beaucoup, oui. Non, <rire> tu parles beaucoup. Ça, c'est vrai. Tu parles beaucoup de l'expérience. <rire> tu parles beaucoup de cette expérience de la Grotte Chauvet et des quelques heures que tu as pu passer euh, tout seul au fond de cette grotte Oui, j'ai eu cette chance, j'ai eu un accès de trois fois deux heures. Je mmh. suis allé trois jours, mais deux heures à chaque fois. Il euh, y a une partie de cette expérience qui était effectivement chronométrée. Il fallait... Euh, J'avais créé un, un protocole, une, une routine très optimisée. Et c'était celle de mettre en route un robot qui lui allait fonctionner pendant un quart d'heure tout seul. Euh, mais donc ce quart d'heure-là, par contre, était moins chronométré à, à la seconde. C'était quelques minutes à, à être un peu loin du champ de menu de ce robot qui photographie à 180 degrés, de m'écarter sur la, de, de, de ce point de vue et de profiter de la grotte pendant à chaque fois qu'un point de vue était lancé une quinzaine de minutes, ce qui, euh, non pas seul, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir été seul dans cette boîte, enfin, je n'ai pas ouais. euh, mais voilà, ce qui permet de, de vivre des expériences euh, euh, hors du temps, en fait. euh, c'est le, le titre d'un scénario que je suis en train d'écrire, qui, euh, non pas par de cette expérience, mais qui serait une transcription de cette expérience, et, euh, et c'est vrai que je, bah, je me suis amusé après à travailler l'enregistrement de ce robot 
a fait un livre donc, avec euh, Xavier Barral, a maquetté un livre qui était en fait le résultat de ce que j'avais ressenti seul dans le noir à partir de l'enregistrement de ce robot. Mais sans ce robot, je n'aurais pas eu cette expérience. Donc en fait, c'était d'optimiser ce temps et qui m'a permis de, voilà, de, de se lire et, et, et à, à beaucoup de, de pages noires, à beaucoup de pile, et l'installation vidéo qu'on avait reçue à, à partir de cet enregistrement et une retranscription aussi de ce qu'on ressent dans un lieu qui n'est pas qu'un lieu géologique, qui est une grotte ornée, qui est ornée, qui a été euh, l'œuvre d'une des premières représentations symboliques que l'homme va faire à 36 000 ans. Mais je me demande si, le, le, oh, si cette œuvre-là, la manière dont tu l'as produite, avec des pigments, a même un panneau de bois, euh, elle. Si, si cette décision ne vient pas quelques années après de l'expérience que toi tu as faite, tu m'as beaucoup parlé de l'émotion que tu avais eue quand tu étais face, seul, dans cet espace, dans la, dans la grotte, face à ces, à ces peintures, euh, ces pigments de charbon, à même, à même la paroi. Alors, c'est vrai que le, le dans la photographie, tu je m'applique à faire des tirages que j'espère être, euh, on va dire, pérennes, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a une sont assez bien réalisés pour avoir une stabilité dans le temps. Donc on peut penser ça, euh, n'empêche que... Il n'y a pas que pour moi que ça l'a fait, la grotte Chauvet par exemple, c'est un vrai exemple que la course continue du progrès ne euh, euh, tient pas la route. Euh, on a quelque chose qui a été fait il y a 36 000 ans, une œuvre graphique qui révèle vraiment la toute puissance des images, qui est d'une puissance en acte de, de, de réalisation qui, est, qui nous arrive aujourd'hui. Alors sûrement on l'a désiré, si on la découvre dans les années 94, c'est qu'il y, y a ce désir de préhistoire, mais ça nous tombe dessus et elle est fraîche comme si elle avait été faite la veille. Mmh. Mmh. Elle a 36 000 ans et elle mmh. s'est autoconservée dans un climat propice, la, le fond d'une grotte, mmh. mais elle est là. Alors, je ne peux pas garantir ça de mes tirages que dans 36 000 ans, ils seront euh, stables, euh, limpides, avec cette force d'image. C'est quand même quelque chose de spectaculaire et qui va bien dans une idée de progrès. Est-ce qu'on progresse aujourd'hui en faisant des œuvres cinématographiques dont les premières, euh, celle de Médias par exemple, euh, nécessitent des années de restauration pour arriver à avoir une copie euh, mmh. du voyage sur la Lune euh, On y arrive, mais voilà, c'est des choses récentes qu'on a perdues. Et, euh, et les premières photographies, on ne les a pas. On a le point de vue du gras, mais peut-être que la table service était une image antérieure, on l'a perdue. Donc dans, mon, dans les actes pictuels, on voit que euh, bah, on n'est pas. Euh, on, on a trouvé dès le début des évidences, un morceau de charbon, ce qui servait à nous éclairer. On l'a mis au fond d'une grotte et ça s'est maintenu pendant 36 000 ans. Euh, Aujourd'hui, toutes nos données numériques, on est infoutu de savoir sur quel support les conflits de ouais. euh, On dépense la moitié de l'énergie euh, sur Terre pour des choses qui n'existaient pas il y a dix ans. On n'arrive pas à solutionner la chose. Ah oui, Est-ce que euh, c'est rétrograde de se dire qu'il euh, y a un moment où on ne pourra pas mmh. euh, euh, On ne peut pas continuer à ce rythme et trouver des solutions. Par contre, ce serait avant-garde. Ça nécessite de, de trouver des vrais génies pour nous permettre de vivre confortablement tout en, en étant un peu plus pérenne. Et, et j'aimerais voilà, créer des œuvres à cette, à cette dynamique-là. Et donc, plutôt que de faire un tableau de LED lumineuse pour faire, le fond, euh, enfin, pour faire ce dégradé de lumière mm -hmm. qui correspondrait à l'univers, ben, je me suis dit, ben, retournons à à des choses stables, euh, à des pigments qu'on connaît bien, qui sont plaisantes à manipuler, qui vont m'écarter de l'ordinateur pendant plusieurs heures, pendant mm -hmm. tout le mois de janvier même, mm -hmm. et qui vont euh, voilà, me permettre de euh, faire ce dialogue avec l'image, ce qu'elle a toujours été, donc du pigment sur une paroi, et euh, une photographie comme ça se faisait encore à l'époque de cet instrument, c'est-à-dire une image argentique, donc j'ai refait une diapo euh, en moyen format, une reproduction d'un rapport. Alors moi, j'aime bien faire des reproductions, pas mm -hmm. que mm -hmm. euh, toutes sortes de reproductions. Mais euh, là, l'astrayant de dit c'est une reproduction d'un objet. Voilà. Ben là, c'est une reproduction d'un un document. 
Aujourd'hui, je l'ai fait en mois de janvier, retrouver un laboratoire qui développe de l'E6 euh, euh, et puis l'agrafer sur ce panneau. Alors, la graphe, ça a été un, un choix de conservation aussi, c'est qu'il n'y a, a rien comme... Il n'y a pas d'adhésif, il, il y a du pigment sur une surface préparée, mm -hmm. un panneau de bois et deux agrafes qui tiennent une, cette petite diapositive, donc un film positif direct. Euh, et l'agrafe, bah, c'est en une fois, c'est comme un acte photographique, clac. Mm -hmm. Une parenthèse de temps, clac, une deuxième, qui va être euh, bah, dans cette grande fenêtre de, de temps, euh, 20 milliards d'années. Et la technique du pastel, bah, elle, est, elle est plaisante parce que, parce que ça se mélange bien. C'est euh, euh, très vaporeux, mais bon, il y, y a moyen de le fixer, un hein, support. Euh, et, euh, et ça joue avec la lumière. Ce n'est pas de la lumière en soi, mais ça ne joue qu'avec la lumière. Non, il y a quelque chose de... Je reviens sur... Euh... Le grand travail, le grand projet que tu avais fait sur la Grotte Chauvet, autour de la Grotte Chauvet. Mm. Euh, ça fait des années qu'on se connaît, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Mais en fait, c'est le jour où tu as vraiment expliqué ce projet, c'était pendant une conférence, je me rappelle, que j'ai pris conscience d'une chose euh, que je trouve extraordinaire. Une des raisons pour laquelle, notamment pour le projet pour Chauvet, mais pour d'autres projets, tu établis des protocoles. Tu peux automatiser la prise de vue, c'est-à-dire prévoir en amont, préparer le moment de la prise de vue, euh, établir des protocoles automatisés pour qu'au moment où l'œuvre est en train de se faire, toi tu puisses rester en retrait et contempler. Et j'avais trouvé ce mouvement extraordinaire de, de, de comprendre qu'au moment, parce que moi j'ai pas pu y aller avec toi et personne ne pouvait y aller, au moment où tu réaliser ces prises de vue dans Chauvet, au moment où le travail final était en train de prendre forme, toi tu mettais un point d'honneur à rester dans la contemplation, à sortir du champ de vision de, ce, de ces robots et à contempler. Ben, oui, c'est un, un drôle de privilège de pouvoir accéder. Alors c'est pas... Ce n'est pas dû qu'à la grotte, c'est dû au, à comment on, on sanctuarise ces lieux. Mm -hmm. C'est notre relation à, au préhistorique qui fait que, voilà, pour, pour les conserver, pour conserver ce climat qui les a si bien conservés, bah, on limite le nombre d'heures à, à très peu de temps. Et donc, ayant eu cet accès euh, euh, privilégié, comment ne pas gâcher ce moment quoi. Mm. Et en vrai, j'aime beaucoup la photographie, mais ma manière de faire des photographies, euh, et pas si euh, disons, je photographie pas comme je respire, je suis pas en osmose avec ma caméra, je vais pas vous raconter ce que vous raconterait un quartier Bresson qui disait que c'est le prolongement de son œil ou, le, ou euh, Moriyama qui vit avec sa caméra. Moi j'ai un rapport, c'est une technique mm -hmm. euh, que j'aime beaucoup, qui me permet voilà, de mettre sur une même surface beaucoup de niveaux de sens, d'émotion, de... mais techniquement, euh, Surtout dans un lieu aussi intemporel que la Grotte Chauvet, je ne voyais pas du tout ne faire que ça, interagir avec ma caméra pour transmettre une vision. Donc euh, le robot, en fait, m'a permis de vivre d'autres moments et m'a permis après d'avoir une matière que je peux transformer. Euh, C'était la même chose avec les drones, euh, qui sont une manière de transmettre des sensations de vol que je n'ai pas eues. Enfin, Ce n'est pas, un, pas dans une fausse euh, harmonie avec la technique que ça se passe, ce n'est pas dans une sorte de communion, je ne suis pas un homme-machine, au contraire, mmh. je suis un humain qui utilise des machines, mais je ne veux pas de la confusion, je veux euh, et garder que... ces instruments. Et qu qu'est-ce de... bon. qu que tu penses de... Oh, quel est le souvenir que tu as des semaines que tu as passées, là pour le coup, euh, euh, à la main, à produire euh, euh, des couches et des couches de pastel, mmh. à même un peu de bois euh, bah, C'était vertigineux parce que c'était une première expérience, on va dire, picturale, de, euh, qui est proche de la peinture, mais proche, hein, c'est-à-dire que c'est pas une... Euh, c'est modestement un simple dégradé, mais euh, on se rend compte que c'est par l'expérience c'est quand même très différent euh, euh, d'utiliser un pigment, euh, de s'appliquer à l'appliquer, euh, qu'un qu rapport mécanique avec un appareil photo mmh. qui va capturer le réel. Euh, 
j'avais cette impression qu'en fait, que, je ne sais pas comment le dire euh, modestement, simplement, mais qu'en fait, quand on se met à, à peindre, en fait, parce que c'était la peinture, tout ce qu'on a été avant, tout, tout ce qu'on fait dans le moment, sa manière de respirer, tout, euh, participe à ce qui est... Euh, donc, euh, euh, donc si c'est raté, c'est parce que euh, euh, la, la, la toute dernière couche peut mettre en, en branle tout ce qui a été en fait avant. Mmh. Euh, si je ne sais pas m'arrêter au bon moment, euh, je n'ai pas la bonne chose. Mmh. Alors qu'en photographie, on peut aller en faire une petite dernière, on l'a dans la boîte, euh, bah, ça ne met pas en péril l'œuvre. Mmh. Il y a vraiment une tension, mmh. une responsabilité. Euh, une des choses que j'ai préfé préférées, c'est la préparation de la surface. Parce que, bah, de toute façon, c'est une des choses que j'aime le plus, même en photographie. Ce n'est pas la post-production que j'aime, mmh. c'est la pré-production. Mmh. Là, préparer la surface, si je ne l'avais pas préparée comme je l'ai préparée, je n'aurais pas eu ce dégradé du tout. C'est mmh. tout joue et, mmh. euh, et jusqu'au dernier moment, la petite chose que vous croyez qui va disparaître, non, ne disparaît jamais. Mmh. Euh, et sa manière d'être, sa façon de respirer, tout, on a l'impression que tout participe. Et c'est sûrement ça qui font que les, les œuvres de la Grotte Chauvet, par exemple, sont si bouleversantes, c'est que là, on n'a pas du tout l'impression face à, à la Grotte Chauvet. Ce n'était pas des artistes euh, comme après, au palais, euh, euh, maniérés, comme, on, comme même à l'époque de Lascaux. Les chevaux de Lascaux sont beaucoup plus euh, maniérés. Là, il y a une corporalité, il y a une énergie, une mmh. puissance, une conviction. Mmh. Il n'y a pas de repentir, c'est complètement fulgurant et c'est ce que touche beaucoup d'artistes qui ont pu l'avoir, mais même les préhistoriens qui étudient Chauvet, ça n'a rien à voir comme geste, il y a un engagement physique et ben, c'est ce qu'on ressent des travaux des grands peintres, c'est ce qu'on ressent ce qu'on peut ressentir aussi avec la photographie mais pour ça il ne faut pas se laisser piéger par la technique il faut savoir euh, on peut faire corps avec toute technique, hein, même, euh, même la photographie mais il ne faut pas être naïf que euh, voilà, ça reste un enregistrement mécanique et euh, bah, des, des grands photographes comme, euh, euh, comme Peterson qui était exposé avant, eux savent faire corps avec la photographie, avec leur instrument, savent vraiment écrire mmh. avec, mmh. mais ne euh, se laissent pas biaiser par euh, cet instrument. Euh, et, euh, mais tu dis souvent que, et tu en parles quand tu évoques les, les, les quelques heures que tu as passées dans la Grotte Chauvet, euh, être au bon moment, euh, au bon endroit, avoir cette sensation d'harmonie Alors c'est plus facile dans un lieu complètement intemporel comme la Grotte Chauvet si on est disposé à, à, à recevoir ça. Mmh. Être au bon endroit, au bon moment, à mon avis, euh, là je rêve que d'une chose, c'est d'y retourner, et, ouais. euh, ça, se re, ça peut se reproduire. Il ne faut juste pas vouloir euh, euh, être au-dessus de ce moment ou être au-dessus de ce lieu. Faut le recevoir et c'est vrai que moi le, euh, le sentiment que je retire de cette expérience dans les grottes chauvet c'est un sentiment d'apaisement quelque chose d'assez étonnant euh, dès le début hein, dès la première descente de se dire que si euh, j'allais faire ce que j'avais prévu bah, c'était bien mais si euh, si, je, si je faisais pas euh, mon robot si je faisais pas tout ça parce que euh, mais parce que je sais parce qu'il y aurait eu un, un empêchement ou un signe que ce n'était pas ça à faire, euh, j'aurais pas forcé, j'ai rien forcé en fait. Et j'ai pu faire 12 points de vue automatisés parce que ça c'est. Euh, parce qu'en fait je pense que le dispositif était euh, assez harmonieux, assez tranquille, assez répété, assez ritualisé en fait pour que ça se passe bien. Et m'a permis des. Voilà, mais tout s'est passé d'une façon très sereine. Il n'y avait rien de forcé, il n'y avait pas la pression de, enfin, de se dire que je dois faire mon bouquin avec les, avec les 12 points de vue que j'avais prévus. Euh, il y en a eu 11 et puis c'était ça, mais c'était pas… Voilà. Et puis ça s'est transmis aussi à l'extérieur. Ce n'est pas que ce qui s'est passé dans la grotte, c'est aussi euh, les, les panoramas que j'ai fait à, par la suite, la nuit. Euh, voilà, ça a été dans ce, baigné de cette même, euh, de cette même temporalité. Donc, euh, et oui, de ressentir que j'étais au bon endroit au bon moment. Euh, la couverture du livre, c'est un lever de lune sur le pont d'Arc. Là, c'était vraiment un moment où je me suis senti au bon endroit, au bon moment. Ro mon robot tournait et s'est synchronisé avec un lever d'astre, comme, euh, mm. euh, comme la lune qu'on a là ici, euh, qui, fait ses, qui a des mouvements que aujourd'hui, avec mes, non pas mes compétences, mais mes connexions avec des astronomes, j'aurais pu calculer à l'avance. Mm -hmm. Mais là, il s'est trouvé de façon fortuite 
à l'avant-dernière vue, la pleine lune s'est levée au-dessus du pont d'Arc, elle était dans le cadre de la photo. C'était euh, moi qui étais juste passif pendant que mon robot tournait, une fois après avoir installé des lumières dans ce paysage et tout ça, j'ai juste levé d'une lumière bien plus puissante, bien plus... Voilà, c'était un... Voilà, c'est ce vrai sentiment d'être au bon endroit au bon moment. C'est celui revient, que... On en revient à... à au fond, à, au cœur de... Au cœur, je crois, de tout ton travail, de toute ta pratique, c'est une sorte d'harmonie avec ce que tu appelles les mouvements du monde. Bah, oui, c'est là où je voulais en venir, c'est que là, ce moment, cet acte euh, non, euh, du, du bon endroit au bon moment, euh, je ne le traduis pas comme photographie. La, la première fois que j'ai tracé un cadran solaire, une ligne méridienne, euh, je, la première expérience que j'ai faite de ça, j'ai dû claquer, euh, le, enfin, relever le, une ombre sur 50 cm. Euh, à l'heure dite, à la seconde, de... mais ce tracé-là, c'était un moment de un grand vertige justement de se ressentir que oui, oui, je suis au bon endroit au bon moment. Et ce, ce tracé, je peux le faire absolument partout sur Terre, euh, chaque jour, euh, il suffit de se dire c'est à cette seconde-là que c'est important de faire le tracé, mm -hmm. mais il eh ben, y, y a quelque chose qu'on peut ressentir, une sorte de... qu'on peut ressentir effectivement en photographie, hein, c'est très prétentieux de prétendre que c'est un kairo, c'est-à-dire que ce serait un, parce que c'est un temps euh, métaphysique qu'on ne peut pas atteindre, mais ça s'en rapproche quelque part. C'est quelque chose qui... Euh, euh, donc, euh, oui, il n'y a pas que Chronos, en fait, il n'y a pas que celui qui nous fait regarder notre monde. Mais, pff, déjà, au moment qu'il parle, ce temps-là qui défile sous un, quand on regarde une vidéo, il n'y a pas que ce temps-là, Chronos, il y, y a plein d'autres façons de vivre le temps, il y a le temps des saisons. Euh, les astronomes nous offrent une parenthèse de temps de, les astrophysiciens de, de, de 20 milliards d'années pour nous situer dans cet univers. Mm. Et entre temps, entre ça, il y a les saisons. On peut vivre, dans, euh, on peut marquer ces choses-là. Et, et, et parfois, on peut arriver à mélanger tout ça. Il y, a, il y avait une, une autre création graphique avant de faire mes... Euh, mes dessins géométriques sur, les, sur la grotte Chauvet, il y avait aussi un travail graphique que j'avais fait à l'encre de Chine avec des échos, des mesures de distance Terre-Lune qui m'étaient transmises par l'observatoire de Calerne et qui étaient peintes par une machine. C'était du... Ça, c'était un projet que tu avais montré au centre Pompidou Metz ouais. dans l'exposition « Peindre la nuit ». Donc, écho, c'était aussi euh, un travail sans photographie, mais mm -hmm. qui mettait en, en jeu de la lumière, des mm -hmm. photons, mm -hmm. des particules de lumière mm -hmm. euh, qui sont envoyées par, un, depuis la Terre, depuis Calerne, un observatoire près de, près de Grasse qui, euh, qui envoie des rayons laser euh, euh, sur la Lune. Qui sont, ces rayons visent euh, des rétroréflecteurs qui vont renvoyer ce signal. Et euh, les quelques photons qui auront fait l'aller-retour, qui seront capturés, euh, permettent de mesurer euh, au mètre près la, la distance, distance Terre-Lune. Et donc ces, ces petits points euh, sont des données transmises, euh, qui sont des graphes en fait que, que j'avais fait jouer par, mm -hmm. par une machine, euh, et qui, euh, qui, bah, qui nous permettent de, de, nous, de nous resituer, euh, nous, dans l'espace par rapport à la Lune. On n'arrive pas à être le prédire, cette, euh, cette distance, mieux que le fait la mesure. Il nous manque des éléments théoriques. Un jour, on prédira mieux, donc euh, euh, il faudra améliorer la, la méthode de, de mesure. Mais pour le moment, ces rétroréflecteurs qui ont été mis par les missions euh, lunaires, Apollo ou des, ro ou des rovers euh, euh, russes euh, sur, la, sur la Lune, sur lesquels on tire chaque fois que la Lune est apparente dans le ciel, nous permettent d'estimer qu'en fait la Lune s'écarte de nous de quelques centimètres euh, par an. Et à nouveau, c'est euh, les questions de euh, où on se place, quelle est notre place dans tous ces mouvements du monde. Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils essaient d'estimer de, au mieux, euh, c'est la distance Terre-Lune. Mais euh, ce qu'on connaît très mal, c'est par exemple la surface de la Terre. Mmh. Euh, finalement, c'est peut-être ça le biais qui fait que la, la pratique est encore plus euh, précise que la théorie qu'un jour ça va s'inverser, mais pour le moment, là, depuis, euh, euh, depuis 70 ans, oui, on, tire sur, euh, on tire sur la Lune et, et enfin, c'est une drôle de relation qu'on entretient avec cet astre, mais pas, je trouve ça assez élégant de savoir en fait que le privilège que l'humanité a de, voir, de pouvoir euh, 
sera peut-être avec ça qu'on va boucler le, la chose. C'est que j'ai dit que Ptolémée était capable de prédire une, une éclipse. Mm. Euh, Aujourd'hui, on est capable de prédire que l'éclipse totale, euh, c'est un privilège que l'humanité a, qui vient d'un facteur très étonnant. La, la Lune est 40 fois plus petite que le Soleil et 40 fois plus près. Donc elle se match parfaitement. Donc quand on a une éclipse totale, c'est que le disque que, euh, de la Lune recouvre complètement le disque du Soleil. Mais comme la Lune a cette petite tendance à s'éloigner de, de nous, bah ce privilège, l'humanité qu'on connaît, n'aura peut-être plus. Donc il y aura un disque, c'est magnifique aussi, hein, mais ce ne sera pas l'éclipse parfaite qui fait ressentir. Alors là, pour le coup, si on veut ressentir qu'on est au bon endroit au bon moment, il bah faut... C'est une jolie parabole. Il faut être dehors euh, à observer euh, l'éclipse de lune, euh, la prochaine euh, qui, passera, euh, qui passera en Espagne. Euh, voilà, C'est une belle parabole pour, euh, pour l'exposition. Vous avez des, des, des questions non. Si, si tu n'avais pas... J'avais répondu. Euh, non ah oui, j'avais répondu. Je croyais qu'on l'avait laissé de côté. Ouais. Bon, merci. Merci Raphaël. Ouais.